Hartelijk goeie moere broers en sisters, ek groet die volgend op die zevende dag van die zevende maand van die jaar 2020. En ek groet die in die kostbare mooie naam van ons Heere Jesus Christus. Ons is bezig met die woord woede en gister het ons saam gelees uit spreke 16 vers 32 en verochend lees ons saam uit spreke 29 vanaf die 22ste vers en dan kom ons achter Gods woord is so vol van dit wat ons noem woede. In vers 22 staan daar, een opvliende man verwek toos en een driftige man is een rijk aan oortredinge. Dit wil sê, Iemand uh, wat opvleend in sy emoties is, wat makkelijk kwaad word, wat vinnig woedend word, verwek die heel tyd twis en moeilijkheid. <laughs> Iemand met de driftige persoonlijkheid en wat sy emoties rondom woede nie kan beteel nie, is hy rijk aan oortredinge. Makkelijk om verkeerde dinge dan te doen. Ons het gister vir mekaar gesê, Woede beteken eindelijk maar net die volgende. Dit is een reaksie wat u en ek het op enige iets wat een bedreiging inhoud vir dit wat vir my kostbaar en belangrijk is. Soos bijvoorbeeld my besittings. As iemand my besittings sou wou vat, ach ek dit is kostbaar en het word bedreig en daarom word ek kwaad. Of natuurlijk Telk my reputatie, my naam, of iets wat ek nog belangrijk zou kon ach, natuurlijk my gemak, my levensstijl, as my levensstijl bedreig word waarin ek gemakkelijk is, en ek sal moet aanpas, daar raak ek kwaad en woedend, want dit word bedreig en ek wil het nie rarig aanpas nie, of telk my geliefd is, as my geliefdes bedreig word, natuurlijk sal ek hulle met woede wil beskerm, broers en sisters, en dis hier waar ons dan vir mekaar sê, die woordkie woede, le dan weer eens gesetel in een stikkie van die sonde. Want Gods woord leer vir ons, dat enige iets wat ons liever het, as vir hom, enige mens, Enige besitting is verkeerd, want ons moet om ons lief hee, boe alles. En daarom sal ons kon sê, enige iets wat ons liever het as vir God, is afgodsdienst. En wanneer ons dan toelaat, laat ons emoties in woede uitbreek, omdat dinge bedreig word wat ons so lief het, dan moet ons self onderzoek instel en hoopelik kom ons tot die slotsom, dat ons nie bezig is met afgodsdienst nie, en dat God steeds die nummer 1 in ons leven is. Kom ons bid saam. Ach Heere, baie dankie, dat ons u kan vertrouw op hierdie mooie dag, dat u ons in die gees sal nabij wees, in ons emoties, en dat ons u sal lief hee met die heel ons hart, in al ons kracht en al ons verstand. In Jesus' naam. Amen.